benign tumors of epithelial tissue origin. Squamous papilloma or otherwise known as wards. That is a very important topic. MCQ question is a very important It is caused by HPV virus 6 and 11. Then, so, papilloma is a very important substitute by 1 substitute. So, 11 is substitute. So, HPV 6 and 11. Then, the exophyte growth. Picture clinically, you can see small finger like projections. That is cauliflower node. Match and the second picture cauliflower and the first picture and lesion. Upper the cauliflower node the same either on squamous papilloma is otherwise having warty or cauliflower like surface in the area. But another either then a skin version and other the squamous papilloma orally in down the lesion and other the skin and down the lesion and a veruca vulgaris of the skin. It is caused by HPV strain 2, 4 and 40 anu. and it is spread by auto inoculation of finger sucking or finger nail biting. That is initially veruca vulgaris is skin nil and down, but she had the oral cavity and dying very low. So the oral cavity is spread down through our finger sucking. Upper finger lesion and dangle, while like finger sucking very low, along with finger nail biting a very our lesion angotic HPV infection orally affected our. Now, we have a lesion. HPV virus affected by the lesion oral cavity. So, that is the importance of squamous papilloma or warts. Multiple oral papillomas are seen in which syndrome? It is seen in Cowden syndrome. It, and Cowden syndrome where a separate question where are under which is autosomal dominant eye disorder and it is a cutaneous marker of breast cancer breast cancer na thottu munneyittu ee syndrome ullavarkku cowden syndrome or cutaneous marker aanu adu pole thanne adu njan remember cheyina or simple technique nu parayna cow with breast cancer nanu a picture ningalku orkan vendittulla elippathinu koduthittulladana a cow with breast cancer that is cowden syndrome is a marker of breast cancer nu orkan vendittana E HPV cells are epithelial cells in effect cells in the nuclear arrangement le variation and down. That is the perinuclear clear spaces iricum, other than a nucleus in a bangra pycnosis iricum, bangra staining iricum, bright iricum color. Upon these cells are known as coilocytes and an area per another. The HPV virus alter the epithelial cells in an coilocytes and area per another. And another question a prince of the differential diagnosis of squamous papilloma. Another uh, important uh, topic is fibroma, which is a differential diagnosis. Fibroma is always non-pedunculated. What are the other HPV associated eye lesions? Other than squamous papilloma and veruca vulgaris, other lesions are condyloma acuminatum. Pinna proliferative verrucous leukoplakia PVL that is an important topic that is the hex disease now we part 1 developmental disturbances we already discussed the hex disease and oral squamous cell carcinoma so these are all caused by HPV associated lateral lesions squamous papilloma and acondylama acuminatum one of the bracket it is caused by the same strain of HPV 6 and 11 proliferative verrucous Leukoplakia, I am going to 6, we are going to 6, 11, 16. One 16 is also added. Now, the hex disease is already discussed. 13 and 32, Veruca vulgaris 2, 4 and 40. And squamous cell carcinoma strains 16, 18, 31, 32 and 35. Okay. Keratoacanthoma or otherwise known as molluscum sebaceum. It is a self healing carcinoma ana app idu pratheechu orkundu nechala keratoma ecanthoma lesion nammude idu or male patient photo la njan kaanichittullathu adu main aayittu undavunnathu males nanu appo males la irikkum koodudalayittu 2 is to 1 ratio aanu 50 to 70 year aayittulla patients ilana koodudala kaanunnathu appo males nenne sun exposed aayittu idu sun node koodudala exposed aayittulla varku aanu idu main aayittu keratoma ecanthoma veriya oru pravashyam vannu kaynal adu oru 4 to 5 weeks vare aa lesion angane thanne persist that is your sixth to eighth week in the Ulile, other soyam self fighter, other heal out. That is the self healing carcinoma. Pin a window at the court chamber window recurrence and chances under upper other self eye to heal out the wound, and then a self healing carcinoma. It's a benign lesion in the area. Clinically and histologically, the squamous cell carcinoma, we have a particular portion of the biopsy, we have a microscope in the squamous cell carcinoma, we have almost the same. But what is the difference? The difference is that we have to look at this 
എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂവിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന എഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർമൽ ടിഷ്യൂ കൂടെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുക അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും കെരാറ്റോ എക്കാൻതോമ ഡയഗ്നോസിസ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഇഫ് എഡ്ജസ്റ്റ് ബോർഡർ ഓഫ് ദ സ്പെസിമെൻ ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ബയോപ്സി അതുകൊണ്ടാണ് സർജൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ടിഷ്യൂ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള നോർമൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് പാത്തോളജിസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് ആ പേഷ്യൻ്റെ നോക്ക് ലിപ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ ദ സൈറ്റ് ഇസ് കോമൺലി ലിപ്സ് ആൻഡ് ബെർമീഡിയൻ ബോർഡർ മാലിഗ്നേറ്റ് ട്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഒറിജിൻ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സ്ക്വാമസൽ കാസനോമ ബേസൽ സെൽ കാസനോമ വെറൂക്കസ് കാസനോമ എഡ്നോയിഡ് സ്ക്വാമസൽ കാസനോമ മാലിഗ്നൻ മെലനോമ ആൻഡ് ലിംഫോ എപ്പിത്തീലിയൽ കാസനോമയാണ് ബേസൽ സെൽ കാസനോമ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സിൻഡ്രോമിനാണ് മെയിനായിട്ട് എം സിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസൽ സെൽ നീവസ് ബൈഫിഡ് റിഡ് സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്താൽ മതി മൾട്ടിപ്പിൾ ബി സി സി ആ സിൻഡ്രോമിൽ തന്നെ നിറച്ച് ബി അല്ലേ കിടക്കുന്നത് ബേസൽ സെൽ നീവസ് ബൈഫിഡ് റിഡ് സിൻഡ്രോം അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ബി വെച്ചുള്ള ലീഷൻ ആണ് അങ്ങ് ഓർത്താൽ മതി ആൻഡ് ഇറ്റ് എറൈസ് ഫ്രം ദ പ്ലൂരി പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റെം സെൽ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ബേസൽ ലെയർ ഓഫ് എപ്പിഡാമിസ് ആൻഡ് ഫോളിക്രാ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മെയിൻലി അത് മെയിൽസിലാണ് ആ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസിൽ സെൽ കാസിനമ മെയിൽസിലാണെന്ന് ദെൻ ഫീമെയിൽസ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സൺ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെയർ സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രാസ്റ്റിംഗ് അൾസർ ആണ് റോഡൻറ്റ് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രാസ്റ്റിംഗ് അൾസർ ആണ് സൂപ്പർഫിഷ്യലി അത് സ്മൂത്ത് ആണ് പക്ഷേ റോൾഡ് ബോർഡറും ആ പിക്ചർ തന്നെ കണ്ടാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രെഡിങ് ലാറ്ററലി ബിനി ദ സ്കിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അലാട്രേഗസ് ലൈൻ്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് and there is no tendency for metastasis basal cell carcinoma ki metastasis illa so exceptional cases are basal cell carcinoma exceptional cases are basal cell carcinoma nu orka carcinoma cell vechu thane metastasis illa thalana basal cell carcinoma and it is highly radio sensitive one okay ക്ലിനിക്കൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് ബേസൽ സെൽ കാസനോമ അതിൽ മെയിനായിട്ട് നോഡുലർ ആൻഡ് നോഡുലർ സിസ്റ്റിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേസൽ സെൽ കാസനോമയാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദമ പ്രീ ഡിസ്പോസിങ് ഫോർ ഓറൽ സ്ക്വാമസൽ കാസനോമ ഈ രണ്ട് വേരിയൻസ് ആണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോഡുലാറും അതുപോലെ തന്നെ നോഡുലോ സിസ്റ്റിക്കും കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ ഹിസ്റ്റോളജി പാർട്ട് ഓഫ് ബേസൽ സെൽ കാസനോമ അപ്പം ഞാൻ അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ ബയോപ്സി ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂവിൻ്റെ എപ്പിത്തീലത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസൽ ലെയർ ടു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലാസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ബേസൽ സെൽ കാസിനോമ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിൽ ക്ലിനിക്കലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോളജിയും കൂടെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിസ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസിൽ നിന്ന് സ്ക്വാമസൽ കാസനോമനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഹിസ്റ്റോളജി പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണുക ഒരു ഓവർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡമസ് ഉണ്ടാവും അത് നോർമൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂലേക്ക് നമുക്ക് ഐലൻസ് ആൻഡ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് ട്യൂമർ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ പിക്ചറിൽ അത് വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റൻ ടിഷ്യൂ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കണം കമ്മിങ് ഓൺ ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് സ്ക്വാമ സെൽ കാസിനോമ അതിൻ്റെ മെയിൻ എത്തിയോളജി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടുബാക്കോ ആൽക്കഹോൾ സിഫിലിസ് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി അതിൽ തന്നെ
സ്ക്വാമസൽ കാസിനോമിയാവും നോഡലാറും നോഡലാസിസ്റ്റിക് ടൈപ്സും അപ്പോൾ അത് യു വി റേസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബേസൽ സെൽ കാസിനോമ സോ ലിപ്പിലാണ് ഈ സ്ക്വാമസൽ കാസിനോമ അവരിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ഗുഡ് പ്രോഗ്നോസിസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് സൈറ്റ് വൈസ് കാസിനോമ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിപ്പിലാണോ ബക്കൽ മ്യൂക്കോസയിലാണോ ടങ്കിലാണോ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ മൗത്ത് ആണോ ജിഞ്ചൈവയിലാണോ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈറ്റ് വൈസ് ഗുഡ് പ്രോഗ്നോസിസ് ഉള്ളത് ലിപ്പ് ക്യാൻസറിനാണ് ഇനി നമ്മൾ സൈറ്റ് വൈസ് ആണ് സൈറ്റ് വൈസ് ആണ് സ്ക്വാമസൽ കാസിനോമ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് കാസിനോമ ഓഫ് ലിപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോവർ ലിപ്പിലാണ് കൂടുതൽ കാണുക മിഡ് ലൈൻ ആൻഡ് കമ്മീഷർ ബിഗിൻസ് ഓൺ ദ വെർമീലിയൻ ബോർഡറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ആ പിക്ചർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാസിനോമ ഓഫ് ലിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് എവിടേക്കായിരിക്കും മെറ്റസ്റ്റസൈസ് ചെയ്യുക ഉണ്ട് ദ സെയിം സൈഡ് ഏത് സൈഡ് ലിപ്പിൻ്റെ ഏത് റൈറ്റിലാണോ ലെഫ്റ്റിലാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അതേ സെയിം സൈഡിലുള്ള ലിംഫ് നോട്ട്സിലേക്കായിരിക്കും ഇപ്സിലാട്രൽ ഇപ്സിലാട്രൽ മീൻസ് സെയിം സൈഡ് സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലിംഫ് നോട്ട് അപ്പോൾ ആ സൈഡിലുള്ള സബ്മെൻറ്റൽ ആൻഡ് സെർവൈക്കൽ ലിംഫ് നോട്ട്സ് അതായത് ആ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീജിയൻ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലുള്ള ലിംഫ് നോട്ട്സിലേക്കായിരിക്കും അത് മെറ്റസ്റ്റൈസ് ചെയ്യാം കാർസിനോമ ഓഫ് ടങ്ക് അപ്പോൾ സ്ക്വാമസൽ കാസിനോമ അടുത്ത റീജിയൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ പിക്ചർ നോക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ ദ ലാറ്ററൽ ബോർഡറിലാണ് കാണുക ടങ്കിൻ്റെ എപ്പോഴും ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സൈസ് ചെയ്ത് കളയാ ചെയ്യാം നോർമൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ മോർ ദാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സർജറി എക്സൈസിങ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ റേഡിയോ തെറാപ്പി കൂടെ കൊടുക്കണം ഇനി മെയ്സ് മെയിൻലി ബേസ് ഓഫ് ദ ടങ്കിലാണ് അതായത് പോസ്റ്റീരിയ വൺ തേർഡ് ബേസ് ഓഫ് ദ ടങ്കിലാണ് സ്ക്വാമസൽ കാസനോമ വരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വിൽ ഹാവ് സോർ ത്രൂട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പേജിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഹയർ ഗ്രേഡ് ഓഫ് മെറ്റാസ്റ്റസസ് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ലിംഫ് ലോഡ്സിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ പുവർ പ്രോഗ്നോസിസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർസിനോമ ഓഫ് ലിപ്പിനാണ് ഏറ്റവും ഗുഡ് പ്രോഗ്നോസിസ് പുവർ പ്രോഗ്നോസിസ് അല്ലാതെ കാസിനോമ ഓഫ് ടങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും അത് മെറ്റസ്റ്റസൈസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ടു ഇപ്സിലാറ്ററൽ ബൈലാറ്ററൽ ഓർ കോൺട്രാ ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ലിംഫ് നോട്ട്സിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഐത് ഈ സെയിം സൈഡായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കാർസിനോമ ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ മൗത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാർസിനോ ഓഫ് ടങ് ആണ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ മൗത്തിൽ വരുന്ന ലീഷിൻ്റെ മെറ്റാസ്റ്റസസ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്സിലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രലാറ്ററൽ ആയിരിക്കും ഐതർ ടു സബ് മാക്സിലറി ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആയിരിക്കും കാസിനോ ഓഫ് ബക്കൽ മ്യൂക്കോസയുടെ മെറ്റസ്റ്റസസ് എപ്പോഴും ബക്ക റീജിയനൽ ആയിട്ടുള്ള ലിംഫ് നോട്ട്സിലേക്കായിരിക്കും അത് ഏത് ആ ലീഷിനോട് സറൗണ്ടിങ്ങിലെ എവിടെ ഏത് റീജിയനിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ലിംഫ് നോട്ട് കിടക്കുന്നത് അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മെറ്റസ്റ്റസൈസ് ചെയ്യാം കമ്മിങ് ഓൺ ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജിങ് ഓഫ് സ്ക്വാമസൽ കാസിനോമ ഓറൽ സ്ക്വാമസൽ കാസിനോമയുടെ സ്റ്റേജിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് ഏതൊക്കെ ലിംഫ് നോട്ട്സിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെത മെറ്റാസ്റ്റസസ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കമ്മിങ് ഓൺ ടു ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് അത് ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ലൂക്കോ പ്ലേക്കയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് സെയിം ലെസ് ദാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടി വൺ ടു ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടി ടു മോർ ദാൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ട്യൂമർ ഇൻവേഷൻ ടു ഡീപ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഡീപ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മസിൽസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെലൈബറി ഗ്ലാൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡീപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എപ്പോഴത്തേലും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂൻ്റെ ഡീപ്പർ പോർഷനാണ് മസിൽസും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് സെലൈബറി ഗ്ലാൻസും സ്ട്രക്ചേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്
എം വൺ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാസ്റ്റസിസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എം സീറോ എം വൺ അങ്ങനെ മാത്രമേ തിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാസ്റ്റസിസ് ഇല്ല എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് മെറ്റാസ്റ്റസിസ് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റാസ്റ്റസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈനായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പാരസ്തീഷ്യ അതായത് ഓൾട്ടേഡ് സെൻസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സെൻസേഷനിൽ തന്നെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഓൾട്ടേഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഷൻ അതാണ് പരസ്തീഷ്യ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈൻ ഓഫ് മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ഡിസീസ് ആണ് കമ്മിങ് ഓൺ ടു സ്റ്റേജിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടു നോഡിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കണ്ടു മെറ്റാസ്റ്റസസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ടി എൻ എം അതാണ് ടി എൻ എം സ്റ്റേജിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടി എൻ എം അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ട്യൂമർ പറയും ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആ പേഷ്യൻ്റെ ട്യൂമർ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബക്കൽ മ്യൂക്കോസ് ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ആ ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ അപ്പോൾ പിന്നെ നോഡ് ഇൻവോൾവ് ആണോ നോക്കുക നോഡ് ഇൻവോൾവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മേലെയാണോ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ താഴെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആ മെറ്റാസ്റ്റസസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതാണെങ്കിൽ എം സീറോ ആണോ എം വൺ ആണോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൽ എസ് എസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേജിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വാമ സെൽ കാസിനോമ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് നോഡിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് മെറ്റാസ്റ്റസിസ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കുക സോ അത് ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ചെയ്താൽ മതി ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് ലെസ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മളെന്തെപ്പോഴും ആ ടു 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 ഫോർ മോർ ദാൻ ഫോർ അപ്പോൾ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ഓർമ്മ കിട്ടി അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റേജ് ത്രീ ബൈ ഹാർട്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റേജ് വൺ ടി വൺ എൻ സീറോ സ്റ്റേജ് ടു ടി ടു എൻ സീറോ എം സീറോ സ്റ്റേജ് ത്രീ ടി ത്രീ എൻ സീറോ എം സീറോ ബാക്കി എല്ലാതും സ്റ്റേജ് ത്രീനി സ്റ്റേജ് ഫോറിലേക്കാണ് വരിക അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒന്നും വരില്ല ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ സ്റ്റേജ് ത്രീയിൽ വരുന്നത് നോഡിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോഡിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എല്ലാതും സ്റ്റേജ് ത്രീ വരിക അപ്പോൾ ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ നോഡിൻ്റെ സൈസ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ത്രീ വരെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ സ്റ്റേജ് ഫോർ എല്ലാതും അതിന് എബവ് ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ബോധറടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ട്യൂമറിൻ്റെ സൈസ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ടു വരെയാണ് വരിക സ്റ്റേജ് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോഡിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാസ്റ്റസസ് കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് ഫോർ ആയിരിക്കും കമ്മിങ് ഓൺ ടു ഹിസ്റ്റോളജി ഓഫ് സ്ക്വാമസൽ കാസിനോമ നമ്മൾ മൂന്നാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റോളജിക്കലി അതായത് ആ ബാ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ക്വാമസൽ കാസിനോമയുടെ ലീഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇൻസൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്രേഡ് ആക്കി തിരിച്ചു ഹിസ്റ്റോളജിക്കലി വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഗ്രേഡ് ടു ഇസ് മോഡറേറ്റ്ലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ത്രീ ഇസ് പൂവർലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സ്ക്വാമസൽ കാസിനോമ കമ്മിങ് ഓൺ ടു വെൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് സ്ക്വാമസൽ കാസിനോമ ഇത് ഓർക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ലൈക്ക് ഫാദർ ലൈക്ക് സൺ അച്ഛനെ പോലെയാണ് മോന് അതുപോലെ തന്നെ ആ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫാദറും സണ്ണും ഒരേപോലെയാണ് അതേ പ്രവൃത്തികളാണ് മോനും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ടൈയിൽ കുറേ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ അതേ ടൈ അല്ല സണ്ണിൻ്റെ ഉള്ള ടൈ കുറേ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് വെൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സ്ക്വാമസൽ കാസിനോമ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ട്യൂമർ ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് അതായത് പാരൻറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയില്ലേ ഏത് സെല്ലിൽ നിന്നാണോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ട്യൂമർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആ മദർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാദർ സെൽ ആ ഫാദർ സെല്ലിനോട് ഏറ്റവും അധികം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനോട് ഏറ്റവും അധികം സിമിലർ ആയിട്ട് അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സെല്ല് ആണ്
അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ തെറാപ്പിയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ആൻഡ് ടേംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയി പഠിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ബ്രാങ്കി തെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂ യൂസിങ് ഇംപ്ലാൻസ് ആണ് വിത്ത് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂ ഒരു ഇംപ്ലാൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രാങ്കി തെറാപ്പി ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഓർ ഇൻട്രാ കാവിറ്റേറ്ററി റേഡിയോ തെറാപ്പി ഇപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് മോർ ദാൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് മെയിൻലി ആൻറ്റീരിയർ ടൂ തേർഡ് ഓഫ് ദ ടങ്കിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെലി തെറാപ്പി ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണലി പുറത്തുനിന്നായിരിക്കും റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുക വെൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഇസ് മോർ ദാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് മെയിൻലി പോസ്റ്റീരിയർ തേർഡ് ഓഫ് ദ ടങ്കിലാണ് ലീഷൻ ആണെങ്കിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പേഷ്യൻസ് ഓറൽ സ്ക്വാമസൽ കാസനോമ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും വീക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എനോറെക്സിയ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ടേസ്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനോറെക്സിയ ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ക്യാൻസർ കെക്കെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെല്ലാം ഈ റേഡിയേഷൻ്റെയും കീമോതെറാപ്പിയുടെ ഒക്കെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് സോ ഇത് ഫോർ ടേംസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വോട്ട് ഇസ് ബ്രാങ്കി തെറാപ്പി ഒരു ഇംപ്ലാൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഓർ ഇൻട്രാ കാവറ്റേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റീരിയർ ടൂ തേർഡ് ആണെങ്കിൽ ടെലി തെറാപ്പി പുറത്ത് നിന്നാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡീം റേഡിയേഷൻ മോർ ദാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മെയിൻലി പോസ്റ്റീരിയർ തേർഡ് ഓഫ് ടാ ക്യാൻസർ കെക്സിയ ജനറലൈസ്ഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്മിങ് ഓൺ ടു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് അതാണ് നെക്ക് ഡിസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിമൂവിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ പ്രൂവൻ മെറ്റാസ്പെസിസ് ടു സെർവൈക്കൽ ലിംഫ് നോഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റീജിയനിലേക്കാണ് ലിംഫ് നോഡ്സിലേക്കാണ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ലിംഫ് നോഡ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും അതാണ് നെക്ക് ഡിസെക്ഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്ക്വാമസൽ കാസനോമ ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അനാറ്റമിയിലാണെങ്കിലും സർജറിയിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും ദർ ഇസ് എ മാൻറ്റിബിൾ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ മാസ്ട്രൈഡ് പ്രോസസ്സ് ദർ ഇസ് എ ഹയോയിഡ് ബോൺ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ലിംഫ് നോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും ലെവൽ വൺ എ ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ഹയഡ് ബോണിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ തൊട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലെവൽ വൺ ബി ലിംഫ് നോട്ട് കാണാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ലെവൽ ടു എ കാണാം ലെവൽ ടു ബി കാണാം അതായത് സ്പൈനൽ ആസസറീനോ ആ യെല്ലോ കളർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നെർവാണ് സ്പൈനൽ ആസറീനോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ടു ബി അതുപോലെ തന്നെ ടു എയുടെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ലെവലിലാണ് ലെവൽ ത്രീ ലിംഫ് നോട്ട് വരുന്നത് ലെവൽ ഫോർ വരുന്നത് ആൻഡ് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഫൈവ് എ കെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ബി കെടുക്കുന്നു ആൻഡ് ലെവൽ സിക്സ് ലിംഫ് നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് മീഡിയ സ്റ്റീനൽ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആണ് അത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ റീജിയനിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആ ബ്ലൂ കളറിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ജുഗുലാർ വെയിൻ ആണ് റെഡ് കളറിൽ യു ക്യാൻ സി സ്റ്റെർനോക്ലിയോ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് യെല്ലോ കളറിൽ യു ക്യാൻ സി സ്പൈനൽ ആസസറി നെർവാണ് ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ പിക്ക് ഇനി നെക്ക് ഡിസെക്ഷന് രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റാഡിക്കൽ നെക്ക് ഡിസെക്ഷൻ റാഡിക്കൽ നെക്ക് ഡിസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ റിസെക്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് എലോങ് വിത്ത് ലിംഫ് നോട്ട്സ് സ്റ്റെനോക്ലിയോ മാസ്റ്റോയിഡും ആസസറി നോവും സ്പൈൻ ലാസറി നോവും ഇൻറ്റേണൽ ജുഗ്ലാർ വെയിനും എല്ലാം റിമൂവ് ആക്കുകയാണ് വേറാസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നെക്ക് ഡിസെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പേഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിംഫ് നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഈ ത്രീ വൈറ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുകയാണ് So, type 1 modified മോഡിഫൈഡിൽ നമ്മൾ സ്പൈനൽ ആസസറി നെർവാണ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ടൂല് സ്പൈനൽ ആസസറി നെർവും ഇൻറ്റേണൽ ജുഗ്ലാർ വെയിനും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആണ് മസിൽ അതായത് സ്റ്റെർനോക്ലിയോ മാസ്റ്റോയിഡും കൂടെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ത്രീയിൽ മൂന്നും പ്രിസേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൺലി ദ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന
commander operation or commander procedure it is a short form and combined mandibulectomy and neck dissection operation is short form and commander operation up even a main it is mainly for first degree malignancy of the tongue in a minute and a commander operation here a picture concentrate here mainly out of the extra portion are removed in the gloss activity total removal of the tongue in our calendar at the birth in a demand to build a half removed in the hemi mandibulectomy at the end of the net adjacent item in a cervical nodes are also dissected so this procedure is known as other extensive i don't know this procedure is known as command to operation verrucous carcinoma other a picture than evident and is a what a variant of squamous cell carcinoma or exophytic idle overgrowth of keratinizing epithelium on a picture squamous cell carcinoma in the verrucous carcinoma different down the beginning and on it because squamous cell carcinoma in the middle of the little little movement is plastic features on them either my abnormal item my tosses are the part in a point kilo carriers I'm gonna several epithelial displays it all the features in the middle squamous cell carcinoma will come in pressure in case of verrucous carcinoma minimal ATP ericum display plastic features nor another valerie valerie quarter I think you but she exophytic growth of epithelial and down with locally destructive I love pushing margin I think I think the histology and important I to wear another elephant red day red just now are you then a pushing I can tarry king in a push she the growth in a valley on a verrucous carcinoma and our up to the underlying connective tissue and mainly it is seen in males on a three is to one ratio on a car another अपन इंगले डायग्राम नो का हिस्टोलॉजी वाले इम्पोर्टेन्ट आने बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट आना हिस्टोलॉजी पिक्चर नो का अब डे बेस ले वेरना एपिथेलियम कनेक्टेड टिश्यू ले वेरना बॉर्डर अंडर ला बेसमेंट मेम्ब्रेन आधे इंटैक्ट आना अब डे एक ब्रेक हुई ला सेल्स उन्हें कनेक्टेड टिश्यू पक्षे इवडे अद्वारे तने एलिफ ये रेटे रिज्जेस अल्ला बालरे ब्रॉड आयटे पुशिंग आयटे कनेक्टिव टाइर ते कनेक्टिव टिश्यू लेके पुशी आजे ना सो इट्स अ पुशिंग टाइप ऑफ ग्रोथ था ना एलिफेंट रेटे रिज्जेस ना ना रे पढ़ना दर or elephant foot in them are you put in a in between these rectory edges about that the second picture no can get in between these rectory edges a daily a little para keratin lining can have to add a proper keratin and a para keratin para keratin which are a keratin deposition the code then a small small nucleus on a bit of other para keratin lining the clips differential diagnosis of verrucous carcinoma and the brain and the verrucous hyperplasia and upper even a number of the area to do elephant foot to garden the little other and other the target pushing item margin garden the love may like and a growth of the upper other one done a main item verrucous hyperplasia verrucous carcinoma in the middle difference nor another pushing margin on a main difference other or to which i'm the verrucous hyperplasia it's an exophytic overgrowth of keratinizing epithelium similar on a but without the destructive pushing margins Malignant melanoma, very important right topic on it in case of MCQs. A malignant melanoma and the last head to deal in other in case of malignant epithelial tumors. Upper malignant melanoma of new is of melanocytic origin on it that arises from a benign melanocytic lesion or de novo or otherwise from directly from melanocytes within otherwise normal skin or mucosa. Upper the near the part in the developmental disturbances like what are melanocytes in all other melanocytes are melanin produced in a cell sign. Adinda melanin production the amount in the severity and such time over the dark skin a brown skin now the world in a fair skin medium white in the cover not to order a color or order to come variation with the just because of this melanin content in the body on it in the skin other oral mucosa look or a very cute skin will look good the light I'm going to difference in melanocytes in a production will be different upon melanocytes in the arise in the tumor on it in the melan malignant melanoma Malignant melanoma is the etiology and the main item that we look at. Cutaneous melanoma can be of many reasons. I will mean I the genetic factor. That is why I will examine familial melanoma. It is because of the abnormality on chromosome 9P21 and 0 derma pigmentosum. Coming on to the growth of malignant melanoma. There are two phases of malignant melanoma growth. One is radially. अदु बोले तेरने अदु सेकंड टाइप पे बोलने दे वर्टिकल है रिक्यूम अब फर्स्ट बोलने दे रेडियली आना ग्रोथ फेस अदु आने इनिशियल ग्रोथ फेस न्यूरोप्लास्टिक प्रोसेस इस कंफाइन्ड तू एपिडर्मिस एपिथेलियल तेरे मात्रा है रिक्यूम ग्रोथ ना रखा सेकंड स्टेज नो वाले में वर्टिकल अदु अंडरलाइ पिक्चर लग आने की ना तो रेडियल ग्रोथ फेज आना आधे दे एपिथेलियल तेरे मात्रा आना आ डॉटेड डॉटेड टाइटे लार्ज एपिथेलियल मेलनोसाइट्स 
പെജറ്റോയിഡ് മാനർ ഓർ ബക്ക് ഷോട്ട് സ്കാറ്റർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഫസ്റ്റ് റീഡൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മാലിഗ്നൻ മെല്ലോമ വിത്തിൻ ദ എപ്പിത്തിയിൽ മാത്രം ആ വയലറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് അവിടെ പെനിട്രേഷൻ ടു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നടന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ദർ ഇസ് നോ പെനിട്രേഷൻ ഓർ നോ ഹോസ്റ്റൽ റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ പെജറ്റോയിഡ് മാനർ ഓഫ് ബക്ക് ഷോട്ട് സ്കാറ്റർ ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വേർട്ടിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ആണ് അതായത് ഇതേ സെൽസ് എപ്പിത്തീലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂലേക്ക് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് സോ ദർ ഇസ് പ്രോളിഫറേഷൻ ഓഫ് മാലിഗ്നൻ എപ്പിത്തീലോഡ് മെലിനോസൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ അണ്ടർലൈൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഇസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഓണിങ് സിംഗിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും സെയിം പിക്ചറിനെ ഹിസ്റ്റോളജിക്കലി എങ്ങനെയാണ് മെലാനിൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്രൗൺ കളർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കാണുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെലനോമ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അതിൽ തന്നെ മോസ്റ്റ് മാലിഗ്നൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻ മെലനോമ ഏതാ ലീസ്റ്റ് മാലിഗ്നൻ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി എം സി ക്യു ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സ്പ്രെഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മെലനോമ നോഡുലാർ മെലനോമ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നോഡുലാർ വരുന്ന ടൈപ്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഹൈലി മാലിഗ്നൻ ആയിട്ടുള്ളത് നോഡുലാർ ലൂക്കപ്ലിക്കുക നോഡുലാർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേസിൽ സെൽ കാസിനോമ എല്ലാം മാലിഗ്നൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നോഡുലർ നോഡുലാർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാലിഗ്നൻ മെലനോമ ഇസ് ഹൈലി മാലിഗ്നൻറ്റ് പിന്നെ ലെൻറ്റിക്കോ മാലിഗ്ന മെലനോമ ഇസ് ലീസ്റ്റ് മാലിഗ്നൻറ്റ് അതിവിടെ റേഡിയൽ ഗ്രോത്ത് ഫീസ് മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ വേർട്ടിക്കലി കണക്റ്റ് ടിഷ്യൂലേക്ക് ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലീസ്റ്റ് മാലിഗ്നൻറ്റ് ഇസ് ലെൻറ്റിക്കോ മാലിഗ്ന മെലന മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ല് എല്ല് ഓർത്താൽ മതി ലീസ്റ്റ് മാലിഗ്നൻറ്റ് ലെൻറ്റിക്കോ മാലിഗ്ന ഏക്കർ ലെൻറ്റിജീനസ് മെലനോമ ആൻഡ് എം എൽ നോട്ടിക് മെലനോമാസ് കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് മാലിഗ്നൻറ്റ് എപ്പിത്തീലിയൽ ട്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓറൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് മാലിഗ്നൻ മെലനോമ അത് മെയിൽസിലാണല്ലോ കൂടുതൽ കാണുന്നത് സോ അത് കാണുന്ന റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പെലറ്റ് മാക്സൽ റിജിൻജൈവ ആൻഡ് ആലുല റിജ് ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻലി ഡയഗ്നോസിസ് റൂൾ ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് മാലിഗ്ന മെലനോമ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വേണമാണ് പെലറ്റിലാണ് ലീഷൻ എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ സൈറ്റ് പെലറ്റല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാലിഗ്നൻറ്റ് മെലനോമയാണെന്ന് ദ ലീഷൻ വിൽ ബി എസെമെട്രിക് ആയിരിക്കും ബോർഡർ എല്ലാം ഇറെഗുലർ ആയിരിക്കും കളർ ഇറെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഡയമീറ്റർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് എം എം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി എലിവേറ്റഡ് എബവ് ദ സർഫസ് പിന്നെ ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബയോപ്സി ആണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ കണ്ട റേഡിയൽ ഗ്രോത്ത് ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ വേർട്ടിക്കലി ഗ്രോത്ത് ഉള്ള മെലാനിൻ പിഗ്മെൻസും അതുപോലെ തന്നെ മെലാനിൻ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ബയോപ്സിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ വിൽ കൺഫേം ഇട്ട് എസ് മാലിഗ്നൻ മെലനോമ ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ കോറിലേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ പ്രോഗ്നോസിസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ട്യൂമർ ആണ് എത്രത്തോളം സിവേരിറ്റി ഉണ്ട് മാലിഗ്നൻ മെലനോമ അത്രത്തോളം പ്രോഗ്നോസിസ് പൂവറായിരിക്കും